请问你现在是清醒呢，还是睡着了啊？这个广告的意图你到底领会了没有？你的故事板是怎么画的？开会时候怎么说的？白天不瞌睡，晚上睡得香。哪一张图可以体现白天不瞌睡？哪一张又可以看到晚上睡得香？你要是真的打不起精神，就吃一片试试。记住，别吃错了啊！没准你就有精神了，有了精神给我重新画。今天晚上你加班，我陪着。记住，我要的是黑白分明。我再给你强调一遍，要让人在十五秒当中对一个模特生留下深刻的印象，不是件容易的事儿。最主要是色调，要有那种酷酷的、冷冷的感觉。我如果会画的话，要你们设计部干嘛？错事动不动动脑子，开点了吗？服务员，刚才点这个松鼠桂鱼和包汁白灵菇两个不要了。好，我去看看。说吧，找我什么事儿？我只有半小时时间，等我还得回去加班呢。半小时长了点吧，一句话一分钟就够。开什么玩笑？不开玩笑，我要和你分手。哎，孙宏宇。你需要一个男的跟你谈恋爱。是我，知道，有事吗？我想跟你谈谈。你觉得还有谈的必要吗？当然有。你不是第一个跟我说分手的男朋友，你放心，我绝对不会纠缠你。但是我有一个条件，你要告诉我为什么。今天下午六点半，哪个地方见？
挺好运吧？如果你能找到一个软的像面条一样的女孩，别忘了让我看看。我会的，这事儿不难。小琴今天考试的试卷拿回来了吗？拿回来了，不太好。这么晚了，明天再看吧。不行，你给我拿去，叫小琴出来。小琴，小琴。这样的成绩，怎么考重点高中啊？这些题我不是之前都给你讲过的吗？当时你说都懂了。去把书本拿来，我再给你说一遍。小梅，今天太晚了，明天再讲吧。你还要早起上班呢。去拿书。香梅呀，你都累了一天了，睡吧。这都几点了，你还跟小琴弄功课？她明天早上可得早起上学呢。你小琴，你也去睡吧。嗯、这孩子也太不懂事儿了，让你操那么多心，你可别为他着急上火的。姐，这个月的工资，赶快把水电煤气什么的，该给的费用就给了，别老欠着。是孙红雨送你回来的吗？我累了，去睡了。以前做过广告业务吗？没有，那你凭什么觉得你可以在这儿工作？干什么没第一次啊？谈恋爱也是从第一次开始的呀。不光谈恋爱，上床、失恋、生孩子、当妈，谁上来就是第二次？谈恋爱甭管是第一次还是第二次，讲究的是两厢情愿，一个巴掌拍不响。这道理你懂吧？工作也是一样。先回去吧。要不要你都会给个信儿。是张招聘吧？啊，我，啊，林丹青，就是我。你来晚了，招聘已经结束了。哎，不是通知的十二点吗？这这还差十分钟呢。那个，哎，我就坐这儿了啊。哎呦，你们这公司的空调，哎，小姐，你能给我倒杯水吗，小姐？好，我就给你十分钟。好，你问吧。林丹青，广播学院广告系毕业，在一家广告公司工作两年之后休息两年，又在另外一家广告公司工作过两年。没错。谢谢。中间为什么有两年你没有工作？我有两年没有工作，跟你招聘没什么关系吧？跟你有关系的是，我在广告公司工作过，我有广告公司的工作经验。可是我现在对你为什么有两年没有工作很感兴趣。嗯，那是我隐私。我不这么认为。
如果你非常热爱广告事业，你会在这个行业当中不断的努力去积累行业经验。但是你中断了，我想知道为什么。我也不认为这是你的隐私。这就是我的隐私。你还有五分钟。你是不是觉得人一开始工作就得像驴拉磨一样，一圈一圈的转个没完没了，连口气都不喘？那驴拉了一天磨，也需要喂草喂料，印点水啊。驴要是不高兴了，还会撂蹶子踢人，不让你给他上套呢。何况我是人呢？我工作了两年，我发现工作中有问题，我想停下来休息休息，想一想。我现在想明白了，我想开始新的工作，这没什么不对吧？你为什么会离开你工作过的第一家公司？我把老板给炒了。那第二家呢？也是你炒老板的鱿鱼？没事。为什么你总是喜欢炒老板的鱿鱼？因为老板太愚蠢。可是据我所知，情况恰恰相反，两次都是老板炒了你的鱿鱼，我没说错吧？你调查过我？广告行业说大不大，说小不小，我会尽可能的去了解我的下属，尤其是我未来下属，他是否诚实？你现在是不是特别得意啊？你挖了一个陷阱，看我掉进去，在里面扑腾，你觉得你自己特别聪明吧？我说的是事实。你知道什么是事实啊？有些话你初中的时候就该听过了吧？什么叫百闻不如一见？什么叫耳听为虚，眼见为实？什么叫口说无凭？什么叫以讹传讹？得得，这些词儿多了，你自己慢慢查词海吧。你不也就是自己打听了一两个人，人家怎么说你就怎么听了吗？那也是一种愚蠢吧？我告诉你，我没撒谎。你用不着对我的诚实产生怀疑。没劲，东西给我，我走了。人过留名，雁过留声，听过吧？如果一个人他在哪儿都混不出样的话，麻烦他回家想想，是不是他自己有问题呢？资料不能还给你，要等到公司开会决定之后，自然会通知你的。这是我们的工作程序。程序。一个一天到晚把程序挂在嘴边的广告公司，简直是愚蠢到家了。我以前的公司都是这样的，我跟我以前的上司水火不容。小姐，你让我觉得似曾相识，是吗？别假装目空一切了。这样我觉得你也很愚蠢。十分钟到了，再见。再不见了，资料你扔了吧。谢经理，哎，通知上面划勾的人下星期一上班。这个叫林丹青的也通知啊？我上面不是划勾了吗？我知道了。哦，对了，顺便提醒他一下，让他把那头发拾掇拾掇，上班就应该有个上班的样子。别弄得跟假冒伪劣艺术家似的。喂，剪头发？我记得你们是广告公司啊，不是劳改农场啊。你怎么这样说话呀，林丹青啊？啊，对。要是我没猜错的话。就是你们那个女上司，呃，不，她的性别还待查呢，是她出的幺蛾子吧？哎，她算是个什么人呢？连我妈都不管我的头发的事儿。你给我转告她啊！我对在你们那个劳改农场接受改造一点兴趣都没有。啊，对了，我差点忘了说了，我给你们的资料里可有我的广告文案，你们公司要是敢用，我可告你们剽窃啊！把名单叫刘总。刘总说了，你决定。我知道，我让你交给刘总，哪那么多话？下面
妹回来了，姐，没事你拿，没有。饿吗？饭还在锅里呢，我拿去。不用了，自个儿回来的，小孙送你了吗？我们俩吹了，怎么就吹了？嗨，是他自个儿没福气呗。你条件也别太高，太挑剔人家了。我条件一点都不高，是人家嫌我。是不是他嫌咱们家拖累太重了？你就跟他说，你一结婚就出去单过，姐。说什么呢？那，是他没福气。以后，咱们找个比他更好的。睡吧，姐。累了。这个创意怎么那么眼熟啊？这是刘总让我给您的。刘总说，客户觉得这个方案很有意思，让咱们创意部门再发展发展。上次有个应聘的，叫做林丹青的，赶快拿他的资料让我看看。谢佳梅，你什么意思呀？刘总，这份创意是加在来我们这应聘的一个人的资料里，我也不知道为什么会到了客户手里。你管他怎么到客户那边去了呢？反正客户喜欢，是不是？但是创意不是我们的，如果咱们用的话。那不就是剽窃吗？我让你剽窃了吗？我就告诉你，这个创意客户喜欢，剩下的是你的事儿。谁呀、啊？啊，你好，我是谢香梅，是广告公司的。你到我们公司来应过聘，记得吗？我们见过面。找我干嘛呀？有些事儿我要跟你当面谈一下。林丹青。哎呦呵，哎呦呵，谁叫我呢？你好。哎呦，你怎么从天上掉下来了？哎，等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，啊，脖子扭了，你能不能到这儿跟我说话？哎呀！我来是想请你去我们公司上班。嗯。哦，快五点了，太阳从西边出来也不奇怪。你让我去你们公司上班，为什么呀？因为你有个创意很好，公司想用，所以我们希望你可以加盟。加盟？这话说的还挺客气。我不加盟，再见。我来是因为我尊重你的才华，任何有才的人，都不想怀才不遇吧。哼，谢了。你用不着三顾茅庐，我手里没扇子，也当不了诸葛亮。别高估自己，你没有诸葛亮的旷世奇才，当然指点不了江山社稷。别以为是金子总能发光。有多少金山银山至今还埋在黄土下面？你也只不过做做广告创意，信不信？如果没人发现的话，你那些创意能够埋上一千年、一万年也不一定。刘总，为什么不按照客户的要求做创意？为什么自作主张，给客户做一个新的创意？客户不认可怎么办？这是一个重要的客户，丢了这个客户，你得负责任。但是客户要了这个创意，他有问题，有没有问题你说了不算，客户就是上帝，就是你我的衣食父母，他们要什么你就给他做什么。这个创意是别人的，咱们不能剽窃吧？一个公司应该有它最基本的原则和信誉。那是你的原则，你的信誉，你可以坚持原则，可以坚持信誉啊。不过谢小梅。我告诉你，如果因为你失去了这个客户，我只好请你另谋高就
该干嘛？上班。他们说要向你报道一下。嗯。开骂了。哪个公司的老总都会有发火的时候。老总发火是不是说明员工工作能力不行啊？我们公司的老总发火是因为我维护了你的利益。不懂，我跟你有那么熟吗？你应聘的时候，在你的资料里面加了一个广告创意，不知道为什么落到我们广告客户手里，他们想用。想剽窃，被你拒绝了。本来我想去换一个创意说服我们的客户，现在看来不可能了。就是说，你们一定要用我的创意了。我同意不同意都不重要，对吧？所以我现在是征求你的同意。那我要还是说不行呢？任何一个广告创意，只有实现了才会有价值。你也不想让你自己的创意就这样被埋没吧？出个价。无价。如果你不配合的话，我们公司可能就会失去这个客户。那你呢？你会失去什么？失业。那你要是失业了，是不是就算老板炒了你的鱿鱼了？你这是算幸灾乐祸，还是落井下石啊？对不起，我必须要说一句，你太不善良了。落井下石谈不上。我就是想告诉你，我两次离开广告公司是有原因的。老板炒了我也好，我炒了老板也好，你觉得这事儿重要吗？要说到善良不善良，那我就得问你了。你居高临下的当考官的时候，你考虑过失业人的心理感受吗？这么说，你今天是来以牙还牙的？算不上，跟你探讨一下。当你是个领导高高在上的时候，别把眼睛也顶在脑门上，谁活着都不容易，保不齐有一天都有砸饭碗、摔跟头的时候。所以说，做人要善良。行了，一个创意嘛，想用就用吧，我也不是那么矫情的人，就当第一天上班给你个见面礼。哦，别忘了给我提成。请进。你找我？今天下班之后有安排吗？呃，又要加班啊？我请你吃饭。如果不是你的话，公司争取不到这个大客户。是公司请客还是你请客？都有。怎么了？要是公司请客，那我就不去了。为什么呀？因为以公司的名义，应该刘总请客呀，轮不到你啊。那就以我个人的名义，行了吧？你请我，那你得告诉我为什么呀？算是我谢谢你啊，你也算是帮我解了一个围。客气了，你是上司，我是下属，你领兵打仗，我冲锋陷阵，这是天经地义的事儿。要不是你的话。我可能真的保不住这个饭碗了。这工作对我太重要了。这就是你请我吃饭的真正原因。要报答我？算是吧。那欠着吧，算你欠我一个人情。我不想欠你人情。你是不是跟谁都这样啊？一把一结账，永远两不相欠，这就是你的风格，那还挺没劲的。你不知道什么是交情吗？不知道就算了，那这事就这么了结了吧。你也不用还我人情，我也不想跟你吃饭。
还有事吗？公司给的还是你给的？公司给的，这是你应得的提成。那我就不客气了。不是我不想跟你吃饭，是怕你老绷着脸，我受不了。明摆着吗？一个上司，一个下属，一起吃饭多别扭。女人的笑容可是无坚不摧呀、啊！你怎么不会笑呢？你回来说吧，我就跟上司吃饭，不感兴趣。找我，进来吧。你今天早上就迟到了。呃，我赶创意赶了一夜，您琢磨一下。这也不是你可以迟到的理由。你怎么那么死板呢？我朝九晚五的按时上班，脑子里什么都想不出来，你就满意了。我来晚了也是为了工作呀，我还是把活交给你不就完了吗？朝九晚五是你的工作时间，你就应该好好想想，怎么样在你的工作时间以内提高工作效率。你的意思是，到了下午五点，脑子就急刹车？谢大经理，你能吗？你给我杀一个我看看。怎么那么会抬杠啊？是你在抬杠。从我认识你的那天起，你一直就这样。我就没见过一个女人像你这么能干的。你说女人吧，都有一个韧性，一个柔软度。你怎么什么都没有，跟个木头似的？谁跟木头似的？你看，你看。其实你笑起来挺好看的，干嘛整天板着个脸？你是不是觉得只有这样，才能透着当上司的威风、啊？你原来也跟你的上司这样顶嘴啊？这可算客气了。看你是女的，给你留着好大面子。没别的事儿了，我看完会通知你的。出去吧。想买房、啊？想买多少价位的？啊，我有一个好朋友，就是搞房地产的。啊，四千左右吧。哎，我知道一个新开张的楼盘，性价比还不错。呃，过两天我带你看看。好啊，谢谢啊。不用客气。不抬杠了，相逢一笑就是朋友，算我帮你一个小忙。妈，周末没事儿，咱们一块去看看房子吧。有朋友说有一个楼盘不错，买房？怎么突然的就想起买房了？先看看，合适就买，不合适再说。咱们住这不挺好的吗？干嘛买房啊？那多贵呀、啊！别乱花钱了。还是攒着吧，往后啊，妈，我想让您住楼房，方便。住这不挺好的吗？我习惯了。那是您没住过楼房，住过您就不这么说了。再说也没说我马上就买，先看看，合不合适还不知道呢。小美啊，咱妈，吃饭吧。对这房子您还满意吗？挺好的。那您再往这边看看。好。哥们儿，这房是你买？我领导。我说你死活让我给你折扣。你热情点啊，省战大权都在他们手上。谢谢
，呃，我给介绍一下啊，呃，这是谢香梅，我领导，啊，这个我哥们儿陈浩。你好，你好，你好，嗯，我姐姐，外甥女儿，我妈妈。你好，这位是我同事林丹青。哦，小伙子真帅，长得，哎，多大了？阿姨，哎，呃，让陈浩接着带你们看其他的房子啊，您往那边去。好，来。你先看看这节目。啊，这是节目。哎，节目。刚才啊，我跟你姐合计了合计，这第一批首付就得好几万，还这个费那个费，我也说不上来都是什么费，加起来就小十万呢、啊，不就是那么一个空架子吗？不装修还不能住。妈，您别操心钱，市井点儿，但咱还够啊。要非买房。就别买那么大的，买个小点的，你自己住。房子的事儿啊，妈知道你的心就行了。房子别买，买了我也不住。妈，俗话说呀，孝顺孝顺，顺了老人的心呢，就算孝了啊。妈，别争了。发生什么事儿了？没事儿，没事儿，没事儿。你们哭什么呀？家里是不是有什么事儿瞒着我？别着急，没事儿，没事儿。我妈做小时工，让人家给欺负了。姐，你怎么又去做小时工了？不是不让你去了吗？你姐也是看你太累，她想出去挣点钱。多少也可以帮帮家里，姐，不是跟你说好了吗？你就专心在家照顾妈。你怎么不听话呢？你怎么还埋怨我妈？你怎么不问问我妈在外面受什么委屈了？小晴，本来我妈就是好心好意，在外面受了委屈，回家还得唠埋怨啊。小晴，你怎么越来越不懂事儿了？是谁不懂事儿？我妈叫人家欺负，还有人说她不对。我妈哪儿不对了？别以为全家就你挣钱，什么事儿都得听你的。小晴，姐，你让他把话说完。小晴，告诉我，你妈在外面怎么受委屈了？人家怀疑我妈偷东西，衣服都被人家给脱了，搜身来着。小美，小美。别去！你又不知道是谁家。姐，你告诉我是谁家？小美，天都黑了，不行！咱年穷志不穷，没有这么欺负人的。小美，不大的事儿，不行啊，姐！别着急了。小美，姐，求你了，别往心里去，姐受得了，姐。姐，你受委屈。姐。你怎么进来都不敲门啊？啊哦，对不起，出事了。没事儿。失恋了。胡说什么呢？嗯，那那怎么哭了？没人哭，谁谁哭了？偶尔哭一下也不丢人呐，谁还没个软弱的时候啊？大星期天的
，你来公司干嘛？哦，呃，我也来加班。嗯，那我忙我的去了。林丹青，呃，聊聊行吗？好啊。我想买房子，可是我妈不愿意。我也劝你先别买这房子，什么意思？啊？你家是你一个人挣工资对吧？你问这干嘛？那你买了房子负担不就更重了吗？我妈是这么说的。可是，我想让他们住的舒服一点。可能房子上是住舒服了，可是他们心里会更不舒服。那天看房的时候，你没注意你妈妈的表情啊？他好像特别害怕你买那套房子。哎，你没觉着你们家人都怕你啊？他们说什么话都得注意你的脸色。你干嘛让你们家人有那么大压力啊？我从来没有给他们任何压力，所有的事儿都是我一个人担着。就是因为什么事都你一个人担着，他们压力才大呢。你越说没事儿，他们越担心。其实他们心里比你还紧张。哎，你说谁活着愿意成为别人的负担？所以你越辛苦，他们压力越大。你呀、啊，就别张罗的太多了。女人嘛，本来就应该有喜有乐，有怒有悲，干嘛整天把自己弄得跟块铁似的？该哭就哭呗，又不是什么丢人的事儿。说多了，我主要还是觉得，上次看到你们家人对你那么赔尽小心，心里不太舒服。你自己没感觉啊？反正我觉得一家人不该处成那样。谢谢。真好玩，小吉，谢谢你啊！生日快乐，生日快乐！今天我过生日，晚上我请客，办公室所有人都有份。好，好，好，吃饭！吃完饭还有什么活动？唱歌啊！我让男朋友订了一个大包房。大大的，好好好好好，好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好进来，什么事说？呃，你今天那个创意有那么急吗？怎么了？要是没那么急的话，能不能别让大家加班了？什么意思？今天，今天是肖丽文的生日。哦。我们大家都商量好了，晚上要给她庆祝生日。哦，那就明天不过，今天加班。就没有商量的余地啊？你说呢？我只是个建议啊，该怎么着当然是你决定了，你是领导。嗯。啊，对，这些资料你回去看看，有什么想法的话随时告诉我。
看送来了吗？啊，我没订。今天是加班，订盒饭那么小的事儿，还需要我教你吗？加完班，我想请大家出去吃饭，就不用在公司吃盒饭了。今天你生日啊，生日快乐，辛苦了。一点人情味儿都没有。进来。我们已经整理了几个创意了。哦，辛苦了。这么晚了，大家都还没吃饭呢。你要不要请大家吃点东西啊？肖立文不是说他要请客吗？那大家都是给公司拼命嘛，就算是肖立文请客，也应该公司掏钱啊。好吧，公司不请我来请，你去跟大家说一声。那你请客当然得你跟大家说了。大家辛苦了，收工吧。待会我请你吃宵夜啊。算了，经理，不吃了，我们要回家睡觉了。睡觉。不给面子啊！吃辣的。谢香梅，你今天那个创意真的那么重要吗？今天工作今天完成，天经地义的事儿。就是说再拖两天也没什么大问题，对吧？干嘛要再拖两天呢？既然那个创意没那么急，你干嘛让大家陪你熬一晚上呢？我不觉得我的安排有什么问题。今天这个过生日，明天那个过生日，可能还有什么结婚纪念日。如果将就每一个人的话，这工作根本就没法做了。我承认你工作有效率，可你好好想想，一个办公室的人处成这样有意思吗？如果今天不加班，肖立文过生日，你以为他会请你啊？不会的。大家聚会谁都不想请你，你敢说你心里完全不介意，完全不在乎？我在乎，我介意，但是这些对我来说根本都不重要。这很重要。我知道你是领导，那什么是领导啊？就是因为有这么多的员工，这么多的下属在这儿拿肩膀扛着你才是领导。那哪天大家不想扛着你了，一扯肩膀，你哗嗒一下掉到地下，你就什么都不是了。你牛什么牛啊？你说你让大家高高兴兴的给肖立文过个生日，有什么不好？你让办公室的工作气氛轻松一点、舒服一点，怎么就不行了？你整天摆一张臭脸给大家看，你自己高兴啊？工作本来就不是件轻松的事儿，想轻松的话，去迪厅、去酒吧、去任何的娱乐场所都可以。我不觉得我的工作方式有什么问题，请你不要随便的干涉指责我。我更加不喜欢你跟我说话的方式和态度。我没有干涉，我只是建议。你的建议有点太多了。那你就当我什么都没说。大家早上好。谢总好。谢总好。我买了一些老婆饼给大家尝尝。经过一间蛋糕店，闻起来挺香的。哎，小肖。哎。来，试试，味道应该还不错。谢谢啊。今天帮你补过生日吧？听者有份啊！今天晚上肖丽文请客，我掏钱。请进。哎，我还真有点没弄明白，昨天还数九寒冬呢，怎么今天就三伏天了？什么意思啊？没什么意思啊。啊，那个
。我想周末的时候大家可以轻松一点，一起骑自行车出去玩吧。你去组织一下。你这是给我下达任务啊，还是求我帮忙啊？有什么分别吗？你要是给我下达任务，我就得照办啊。你要是求我帮忙，那我还得考虑考虑。你就当是任务吧。怎么了？你笑起来还是挺好看的。这句话你说过。我说的是真话。谢谢。那我组织去了。好。还有一个建议，说，这改变人际关系啊，你得一点一点来。你突然这么热情，还挺难让人适应的。很突然吗？比较突然。你这人怎么这么麻烦呀、啊？不是我麻烦啊，这什么事儿你得有个分寸嘛。那是不是？你还要教我怎么样去把握这个分寸啊？这个，以后慢慢告诉你。厕所去了，再不回来吃饭，他该有意见了。弄什么呀？真香，香菇炖鸡。这小琴看见我跑什么呀？是不是中考成绩下来了？下来了。怎么样啊？离重点线差三分，估计得等分配了。那怎么行？得想办法让他上重点高中。能有什么办法呀？孩子不争气。该上什么中学就让他上什么中学吧，姐，你懂什么呀？这上不了重点高中啊，以后上大学就没指望了。我明天得去想想办法，这事还得快。叫小琴出来，小琴，小琴，小姨，考成这样，自己跟小姨说吧。小姨。我没考好，但是我已经尽力了。没事儿，小琴，有小姨在啊，我一定会让你上重点高中的。我不上重点，那怎么行？上不了重点高中，就上不了大学了。这事儿不由你。哎，对不起，对不起，对不起。小琪，你真慢，都等你呢、哎。你不是让我帅点吗？我做头发去了。你臭美。哎，都干嘛呢？走啊，走啊，走啊。哎，再等一下。呃，谢香梅说今天也来。他也来呀？没搞错。这真是没劲。我知道他来，我就不来了。别这么说嘛，大家都是一个办公室的，一块出去玩也不容易。再等等啊。你什么关系啊？我姐的孩子，就差三分。就三分？啊，是啊。所以，来找你帮忙嘛？来，得交赞助费。多少？一年两万，三年一次交清，这是学校的规定，我也没有办法。没问题。钱是多了一点，但你要抓紧啊，就及格名额。好，我明天就来交钱。有事儿。架子太大了吧？啊！全公司的员工白白等了你三个小时，高高兴兴组织一场活动，就是因为你弄得非常扫兴。对不起，我真的把这事儿给忘了。你别找借口，你太不重视了。这要是客户的事儿，你能忘吗？我这两天实在太多事儿了。小琴，她中考。
就差三分就就能考进重点高中了。就为这三分我先是要去求人，求到人之后要去筹钱。这两天是从东到西，从南到北，跑得我腿都折了。好不容易把这些事情全部都做完了，回到家，竟然家里人的意见还不统一。实在是烦透了，所以我真的把郊游这件事儿给忘了。那现在解决了吗？差不多了。你事多压力大，我理解。你讽刺我？你干嘛那么敏感啊？我不是每次见你都想跟你吵架。谢谢。朋友嘛，别客气。哎。我现在可是把我当成你的朋友，不是你的下属啊。谢谢你把我当你的朋友。是朋友，那有什么说什么，你别介意啊。其实有时候你说的都很对。你比我想象的更虚心。你也没我想象当中那么刻薄。是吗？林丹青。我希望下一次我们有时间能够好好聊一聊。我特别想知道为什么你一直猛烈的抨击我。你说呢？我真不知道。你呀、啊，有问题。说具体点。活法有问题。你在讽刺我？哎，再见。吃饭，小姨，你别交钱，我不上重点。那你告诉小姨，为什么不想上啊？我不想欠你钱，我还不起。我没说让你还啊。你不让我还，可是我还得想着还。我才十六岁，不想背这么重的账，很累。我说了，不用你还。那你就别花，我也不想上重点中学。我考多少算多少，上普通中学我高兴。小琴，你这孩子怎么这么不懂事儿？不想吃别吃，到屋里看书去。我还没吃饭呢。小琴，以前可能小姨说了一些话，说重了，你听了不太舒服。但是你要记住，咱们是一家人，不分你的我的。上学是我上，不是你上；前途是我的，不是你的。你管不着，小琴，你怎么越来越不说人话呀？我说的就是人话。你说的没错，上学是你上，别人替不了，但是前途不是你一个人的。什么叫做一家人呢？那就是有福同享，有难同当。将来你如果出息了，你姥姥、你妈妈，你就都能养。如果你没出息，反过来他们那么大年纪还得养你。你话里话外不就是想说我们吃你的饭，拖累你吗？这丫头今天晚上吃枪药了，赶快吃饭吃饭，拿饭把嘴堵上。不吃，不吃拉倒，到一边去。我还没说完呢，你以为你是谁呀、啊？别以为家里就你挣钱，你就可以随便教训人，跟谁都摆臭架子。住嘴！我就是要说，我受够了。凭什么你想说谁就说谁，你想干嘛就干嘛？你以为你是希特勒啊？你什么都不是。小琴，你说这孩子怎么这么犟啊？小琴，快去看妈，别让妈摔着。小美，别说了，姐去。加班啊？嗯。哎，我那个朋友陈浩打电话给我说你把房退了。啊，家里急着等钱用，房子再说吧。是因为外甥女儿上学吧？哎，现在还
真的是挺新鲜的。这一分是两万，三分就是六万，六万块钱呢、啊。哼，把家底都担上了，差不多了吧？那你们家人的意见呢？我们家的情况你大概也可以猜到，六万块钱对我们来说是一笔很大的开支。那小晴呢？她自己怎么想啊？这丫头现在简直就像一个刺猬一样，说都说不得。就刚才，他还说说我是希特勒，<笑>那不说的是事实吗？这不是事实，这是歪曲事实。我做的所有的都是为他的前途着想，我让他上重点高中，我让他上大学，这是我要害他吗？你上了大学，大学也不错，工作也不错，你快乐吗？那是因为我们家情况特殊。那这世界上比你家条件差的家庭多的是。也不是每个人都像你这样愁眉苦脸啊，这不是家的问题，还是你的问题。好，就算我有问题，但是我也不能因为所谓的快乐，去拿小琴的前途作为赌注吧。那你要这么固执的话，你就当我什么都没说，你决定。我也没想咨询你的意见。对不起，我多嘴了。吧。你也来加班啊？嗯，回来拿点资料。哎，你今天早上好像又迟到了。你再这么迟到的话，这个月的奖金可真的就是没了。我这作息时间，哎呀，一时半会儿调不过来呀、啊。你呀，就应该买个闹钟。闹钟没用，我的床头放着两个闹钟。今天早晨我明明听见闹钟响了，我好像也起了床了，刷了牙，洗了脸，到了公司，正准备接电话呢，突然猛地一醒，发现自己还在床上呢，原来做了一个梦。你呀，就应该一直做下去，直到发奖金为止。我也是这么想的。可是梦里的奖金填不饱肚子，还没办事儿啊！我下回注意。行。哎，你还是决定让小晴上重点中学啊？当然了。你真把她往火坑里推啊？对你来说可能是火坑，对小晴不一定。我觉得她还是应该上重点高中。你别看我吃这么香啊，可以把我当成垃圾桶，小刀就到。我们大学宿舍有八个人，七个结婚了，四个有了孩子，只有我一个人高攀低不就的尴尬着。就连公司不太熟的同事都可以说我没有人情味儿，白领假清高，没有女人味儿，不友好的男人来爱我。哎呀，你你别哭啊！是我不好，是我不好，我向你道歉行吗？哎呀，你别哭啊！我是跟你开玩笑的，什么开玩笑的？无意识说的话才是真心话。你心里这么想的，自然才会这么说。说真话也是为了你好啊！我是觉得你聪明，能承受得起我才这么说的。包括我平时跟你开玩笑、跟你抬杠，那也是因为我觉得咱们俩智力相当，棋逢对手。其实我觉得你挺优秀的。优秀有什么用？再优秀也是个不男不女。你
啊，你就是没遇到你喜欢的人。你要遇到你喜欢的人，你肯定有女人味儿。女人嘛，肯定有石头的一面和水的一面。在我们面前，你当然只有石头的一面了。不过你这一哭，我倒隐隐约约看出点水的感觉。你什么意思啊？啊，当然了，我知道你这是无意的流露。我肯定不是你喜欢的男人，当然不是。哎呀，你吧，这个要求就不不能太高。你看，你要求这个男人又能承担你家庭的一切，呃，学历啊、相貌啊、谈吐举止啊，包括生活习惯啊，你全要那么优秀。嗯、我怎么就不能对生活有点奢望啊？这就是你的问题了，怎么会有一个男人可以满足你所有的要求呢？其实，这男女相爱吧，它是一种心理感受，一种怦然心动的感觉，一种一股暖流涌到心里的感受。这种感受啊，你用你的表格肯定找不到。你好像挺有经验的，一套一套的。哎，经验谈不上，浅见而已。那，你有很多女朋友吗？我一个都没有。那你就是纸上谈兵了。等你有了实习经验之后，再来教育我吧说，哎，林丹青，领导，你怎么在这儿？我来找你啊。你怎么知道我家住这儿？对呀、啊，你又没跟我说过，我怎么知道你住这儿？嘿，刚从一个同学家出来。嗯，你这是去哪儿？去书店买基本资料书。哎呦，我的领导啊，你就不能让你的脑子放松放松啊？今天可是周末，法定休息日。你今天都不休息，公司也不评你当劳模呀。你又在讽刺我呀？我没讽刺你，我是把你当哥们儿，我劝劝你，你就不能开发点别的兴趣，比如说找个男人约会什么的。你也是个女人嘛，不用我天天提醒你啊。你这还不要天天提醒我呀？这样吧。我呢，闲着也是闲着，我陪你去趟游乐场吧。我跟你去游乐场？呵，那我可是牺牲我宝贵的周末时间培训你。我是怕你啊，真谈恋爱的时候吧，一点感觉都找不到，让你男朋友觉得旁边站的根本就不是个女人。你才不是女人呢！我是不是女人呢？哎，你去不去啊？没想到你手劲那么大，都把我掐死了！哎呦，胡扯！嘿，你你看的都动不了了，不对吧？我记得我刚才好像是死命拉着那个护栏都没撒过手，死命拉着护栏都不撒手，害怕吧？你也知道害怕，以后交男朋友。就带他到这儿来，就坐过山车。这样你就可以趁机拉他的手了。我为什么要趁机拉他的手啊？不懂了吧？谈恋爱有肢体接触，那才是一个转折点。没有肢体接触，那叫谈判。歪理邪说。什么叫歪理邪说呀？我这是把你当哥们儿，才给你传授这秘诀的啊。你也不想想。你这么强的一个人，你要不主动拉人家手，谁敢拉你啊？所以叫你来坐过山车，就在那种濒临死亡、失去理智、魂飞魄散的瞬间，抓住他的手，让他知道，你也是女人，你也需要男人的保护，你也会小鸟依人
，不喝了。你还不爱听？我这可是用心良苦啊。去去去去去，你这招啊，还是自个留着用吧。等你交了女朋友的时候，你可以趁机去拉她的手啊！小心你听话啊，赶快睡觉，别再看书了。你只有保证了充足的睡眠，你才会有好的精神。有了好的精神，你才会提高学习效率。记住了。收到，收到。林叔叔，你可不能老呀。为什么呀？你现在都这么啰里啰嗦的了，等到老了可怎么办呢？小姨，哎。补到那么晚啊？今天有一个公式老弄不明白，给他讲了三遍。累吗？早点睡吧。嘉玲，吃点东西再走吧，这么晚了。哎呦，不了，阿姨，我这晚上支撑了，谢谢。你早点歇着吧。哎，创意费两千块钱，我到财务那帮你要到了。这么痛快啊？啊，谢谢啊。嗯，时候不早了，早点回去休息吧。明天早上还上班呢。公司还有一点事儿，我想跟你谈谈。是吗？其实公司没什么事要说，就是我想单独跟你谈谈。单独？我没有单独谈谈的必要吗？我记得有本书上说，人活着是为了寻找快乐的。你这人挺逗的，喜欢找罪受。我发现你幽默起来还挺有一套的。有什么事快说，我累了。就是那天我说，呃，什么地球上只有两个人那些话，呃，我说的太过分了，请你原谅。林丹青，才两千块钱，你不用那么委屈自己吧。更何况，那钱是你应得的。就是没有钱的事儿，我也会来跟你道歉的。确实是我错了，不管在什么情况下，我也不应该说那样的话嘛，太伤人了。你说的没错啊。如果地球上真的只剩下我们两个人的话，你放心。我也不会嫁给你，啊，我知道，我就是这个意思。这个地球上如果就剩下我们两个人的话，不是我看不上你，是你看不上我我想问一下，那个草莓糖的平面文案是不是今天一定要交？对。那如果我保证在给小晴教课之前把它弄完交给你，你能不能让我请一下午的假？你要去干嘛？我我要带一个一个女孩出去有点事儿。谈恋爱啊？可以用下班时间啊。主要是之前都约好了，一定得今天下午。哦，相亲吧。呃，我去相亲你不高兴啊？嗯，那要不然就算了，我不去了。别呀、啊，这终身大事总比工作重要。你去吧。谢谢啊，你做领导。越来越有人情味了。喂，小姐，晚上我要见你。不行，我得工作。别工作工作的，工作里有老公啊，还是工作里有爱情？这工作里有婚姻吗？你是怎么了？那么大火药味儿，跟你那位又吵架了？哎，你别管了，来了你就知道了。晚上七点啊，在三里屯暖色酒吧。不许迟到，知道吗
。哎呦，这么早就下班啊？其实我非得要加班的。啊，也是，我就是有点奇怪。刚回来。啊。这清音箱的啊，够长的呀。不长啊，才一下午。我还觉得时间还不太够呢。那看样子人人不错吧？嗯，特别纯真，特别可爱。啊，挺好的，挺好的，祝福你啊！谢谢。那你这就回家了？去约会。你又去相亲啊？只许你去，不许我去啊！啊，没有没有，我我祝福你，祝你好运。谢谢。谢谢啊。谢小姐，我明天可以邀请你一起吃个晚饭吗？明天就不用了，我要加班。那后天？你不会天天加班吧？谢小姐，我希望你不要拒绝我。OK？OK？、OK? OK? 其实，见你的第一眼我就挺喜欢你的。谢谢。林叔叔，那个药太苦了，我不想吃了。不行，良药苦口利于病嘛。小姨，哎，这是我外甥女儿，我要进去了，你先回去吧。谢小姐，我回头给你打电话 ，OK？ 好吧。一个朋友，林叔叔走了啊、哦，你回来了。哎，小林刚走，是吗？吃饭了吗？吃了。哎，小林人真好。小林呐、啊，真是个好孩子。那还用说，林叔叔是世界上最好的男人。这林丹青是做什么了？你们这么夸他？今天小林和我带着小晴去看中医了，大夫说小晴得的是情绪性厌食症。看中医，也是临时才决定的，还特意给约了个老大夫，人家一个星期才出一次诊。可能是小林托了朋友才看上的。托什么朋友啊？林叔叔是给人家送了礼，他是怕你们过意不去才这么说的。是吗？还送了礼啊？你看这小林，你可别怪他没告诉你，他可是好心啊。行，不许厌食，吃饭。林叔叔，你也什么都没吃呀？叔叔今天喝酒了，就可以不吃饭了，所以这些菜都是你的。林叔叔，我看你也得了厌食症，失恋厌食症。别瞎说。谁失恋？还有谁？你呗。你肯定是因为我小姨又交了新的男朋友才这样。我就不明白了，你这么好的一个人，干嘛喜欢我小姨呢？她一点都不像个女人。哎，你这句话还真说对了，叔叔还真没看上你小姨。知己啊，喝一杯。
。别，我可不敢。要是让我小姨知道，该骂我了。有我呢，你怕什么？你不怕我小姨吗？我怕他，小。喝，喝呀！亏着李丹青，我叫他来帮小琴补课的，他现在没事老带着小琴出去玩，这叫什么事儿啊？香梅，这话你就可说错了。昨天我去学校接小琴，他们老师夸了半天呢。说小琴学习进步多了，如果按这样学下去，她肯定能考上大学的。小林回来了，大姐，我把小琴安全送回来了。小琴，你怎么了？喝酒了？妈，我没事儿。大姐。你不用担心，今天小青整整吃了一大碗饭，我保证。林丹青，你疯了！小青她还是个孩子，你带她去喝酒？香梅，这已经喝了，你嚷嚷什么呀？这让院子里人听见多不好啊！来，坐。就是就是，只要小青能吃下饭去，喝点酒不算什么。姐，你疯了！小林，快进来坐，喝口水。谢香桂，你让他走，我不想见到他。我又不是来看你的，我是来送小晴的。哎，你快坐下来喝口水。谢香桂，嗯，不喝了，不能再喝了，大姐，我走了，再见。再见。嗯，请进。这个是你这个月的补课费。小琴这个月成绩提高的挺快的，我另外又加了五百块。谢谢。啊，嗯，那天晚上的事儿，就是喝酒那件事儿，是我不好啊，不好意思，以后不会再发生。没什么，我还没谢谢你呢，嗯，把小琴的厌食症给治好了。他今天早上开始吃早饭了。要是你不反对的话，我还是把小青这学期的课给补完吧。他昨天还给我打过电话呢。那我替小琴谢谢你。你看我干嘛？做题啊！林叔叔，你就一点都不着急吗？什么？昨天我小姨回来，好像说那个男人要请我们吃饭，是吗？那是你小姨的事儿，你别管。不是我想管，我是替你着急呀、啊。你替我着什么急啊？你到底喜不喜欢我小姨呀、啊？不是跟你说了吗？不喜欢。真的？你烦不烦啊？我觉得我小姨配不上你，让她跟那个男人结婚了，我就不用天天看她脸色了。你怎么话那么多啊？赶快做题。我今天晚上加不了班儿，但是刘总说，这个洗头水的广告，啊，创意必须今天晚上出来，你看能不能加一下班儿？行，没问题，反正今天又不用给小青补课。啊，小青跟我说了，说你们晚上要一起去吃饭。嗯，对。
，顾先生说，跟我们家人一起吃个饭。你们这次发展的还挺顺利的。也没什么，就是他还比较主动，所以认识一下。挺好的，我为你高兴。可能你不相信，我一直都希望你能找到一个好的男朋友。本来吧，咱们两个一开始互相都瞧着不顺眼，后来慢慢慢慢的就好点了。可是也不知道怎么回事，宋城那个事儿出了以后，又开始杠起来了。我其实觉得挺别扭的，原因我也想了很多，可是想来想去。越想越乱，我也理不出头绪来。后来我就想，是不是你找到一个好的男朋友，我们就会不冲突了？我还是觉得我们和平的好。没怎么想。自打我们俩一认识就开始抬杠，你说了那么多不中听的话，当然，我说的话也好听不到哪儿去。为什么就不能互相说一些比较顺耳的话呢？但是我还是挺感激你的，你帮了我这么多，尤其是帮了我们家这么多的忙。要知道，我们家已经很多年没有男人了。哦，我我没有那个意思，我的意思就是。呃，那个，我明白，你不用跟我解释。嗯，你一个人拉家带口的挺不容易的，我就是看不过去，伸把手。嗯，我也没什么别的意思。啊，对，你是好心，帮个忙。其实像你这样一个女人，能吃苦，能担当，又聪明，应该比现在过得要好要开心。我希望你幸福，这是真的。谢谢。先进去吧，我再跟他说两句。哎，好，那小顾再见啊。伯母，哪天来看您？哎哎哎，好，再见。再见。嗯、别在意啊，小琴这孩子不太懂事儿。没什么，他是小孩子，我哪能跟他一般见识？等时间长了，一切就 OK 了。有件事儿想和你说，你说，我觉得我们不合适，还是算了吧。对不起啊，姥姥，小姨怎么还不回来呀、啊？你别管。小顾走了，嗯，那个向梅，我看这次靠谱，挺不错的。就说离过一次婚吧，可别的条件都成。我一点儿都不喜欢他，老 OK OK 的，不就会说几句外语吗？显摆什么呀？
，小琴，本来嘛，英语说的还没有林叔叔好呢。我觉得我们家应该好好开个会，研究一下这个顾先生的问题。去吃饭了吗？嗯，我吃过了。那，你要来加班啊？不是。东西忘带了。那这么晚了，你来干嘛呀？那我先走了。我我我是来问你一句话的。你下午说，希望我过得快乐，过得好，是真的吗？当然了。那你觉得，我跟那个？顾伟川在一起，会幸福吗？这我怎么知道？我对他也不够了解。不过，看他的穿着和车子，应该是可以满足你要求的男人吧？原来，你认为我要求的幸福就那么简单啊？那我还忘了告诉你。他还有房子，还要带我出国。按照你的定义来看，那这一次，我是不是幸福的不能再幸福了？当然，我不是这个意思了。我，我是想说，其实我知道你一直都希望有一个男人帮你分担。那正好他的出现。你不可以喘一口气，就不那么累了吗？他的确可以解决我的很多问题。我可以不必一面要攒钱买房子，一面还要养活一家四口。对于他，我不讨厌，但也不喜欢。和他在一起不快乐，但也绝不悲伤。我觉得这种有没有他都行的情况，奇怪极了。是啊，那那该怎么办啊？所以，我今天跟他分手了，是吗？嗯。那你。这么早出来，家里人没说什么。他们问我来着。那你怎么说的？我就说我去跑步了。啊！你还没看见我妈我姐，他们的嘴惊讶的合都合不上。你还是没有告诉我，你带我来这儿干嘛？带你见一个重要贵宾。
。你好，刘小姐。不好。嗯嗯嗯嗯。你好，刘护士。还没追上刘护士呢，没有，我是练习脸部肌肉呢。不对吧？我记得你腰部以上没有问题啊。你就是谢香梅吧？你怎么会知道我？那能不知道吗？每天我睡觉的时候，谢香梅这仨字儿就会准时的出现在我的耳边。哎呦，哥们儿，你说谢香梅怎么老爱抬杠啊？哎呦，哥们儿，你说谢香梅她怎么就专爱和我抬杠呢？谢香梅和我抬杠，抬到什么时候算是个完呢？你给我闭嘴，闭嘴！哎呦，哥们儿，我完了，我完了！你说我怎么就会喜欢上像谢香梅那种女人呢？哎呀，哪种女人啊？哦，对不起，对不起，我说漏嘴了，丹青。你好，我叫杨木林。你好，好，加油。他要是能脱离拐杖，自己走十三步的话，就意味着他可以重新开始走路。为什么是十三步？医生说，主要是给他一种信心。但其实，拄拐杖的应该是我，不是他。为什么？我和木林是大学同学，毕业以后我们分在同一家汽车公司，我做设计，他做检测。那时候我们真是春风得意啊！除了工作，我们就剩下花天酒地了。所有的顶级车我们都开过，所以那个时候我什么都看不上，目空一切。因为我对自己太自信了，所以在还没有完全了解一辆新车之前，我就超速驾驶，结果车子失控，撞上了高速公路的隔离墩。我没事，出事的是木林。木林捡了条命，没死。可惜他的腿不行了。医生说他这辈子就要在轮椅上过了。可我不信，我就是想让他能站起来，能走。所以我就把杨木林接出来了，送到这儿。这是最好的康复中心。这就是你经常迟到早退、工资永远不够用的原因。我刚开始找工作的时候，正赶上木林结束了站的训练，开始学习走路了。那个时候他情绪特别不好，整天不停的闹，急了还要骂我。我知道，因为他每动一下，浑身都会跟着疼。可是我宁愿他打我骂我，我也不能看着他一动不动的就那么躺在那儿像死人一样。那样的话，他的身体就会慢慢的僵硬萎缩，最后就是大脑。带你到这儿来，就是让你彻底了解我。我和你以前交往的人都不一样，我不仅没车没房。还有一个杨木林，这是我必须负的责任，所以跟他们比，我是负数。你跟他们当然不一样，你就是你。